สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนการาการเขียนโปรแกรมนะครับบน iPhone นะครับบน Windows เลยนะฮะผู้ใช้นะครับไม่ต้องอาจำเป็นก็ต้องอไม่จำเป็นต้องมี Mac นะครับก็สามารถเขียนโปรแกรมนะครับให้รันบน iPhone นะครับได้ง่ายๆนะฮะนะฮะด้วยตัวคุณเองนะครับตัวโปรแกรมนะครับที่เราจะใช้ก็คือ Adobe Air นะครับซึ่งอยู่ใน Flash Professional C H 6นะครับผมก็จะเปิด f a ด C H 6ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตัวนี้นะครับโปรแกรมตัวนี้ที่ผมใช้นะฮะก็จะได้หน้าต่างขึ้นมานะครับอ่านะครับจะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับขึ้นมานะครับเมื่อได้หน้าต่างแบบนี้นะครับให้คุณนะครับเลือก Air นะครับ Adobe Air นะครับ for iOS นะครับนะครับก็จะได้หน้าต่างขาวๆแบบนี้ขึ้นมานะครับส่วนนะครับใครไม่ยังไม่รู้จักโปรแกรมเฟดนะครับผมขอแนะนำให้ไปเรียนเ,เรื่องเฟดนะครับคอร์สเฟดแอนิเมชันมาก่อนนะครับถ้าว่าใครเรียนแล้วนะครับก็จะรู้จักเ,เกี่ยวกับส่วนตัวนี้นะครับการใช้เครื่องมือเหล่านี้ทั้งหมดนะครับก็คือเป็นเครื่องมือวาดซะส่วนใหญ่นะครับส่วนคราวนี้เราจะมากำหนดนะครับรีสูลูชันก่อนนะครับส่วนที่ Adobe กำหนดมาให้นะครับ Adobe Air กำหนดมาให้จะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบแนวตั้งนะครับนะก็จะเห็นว่าตัวสเตตนะครับเป็นแนวตั้งนะฮะแบบนี้นะครับ <coughs> คราวนี้เราก็จะมาเซตติ้งให้เป็นแนวนอนนะครับ Adobe Air นะครับคลิกที่รูปปัจแจนะฮะรูปนี้นะฮะคลิกที่รูปประแจนะครับคราวนี้ก็จะได้อ่าขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเซตนะครับโปรเทตตรงนี้นะครับอ่าเป็นแลนด์สเคปนะครับติ๊กฟูลสกรีนนะครับตรงนี้นะครับอ่าเราเลือกนะครับว่าเป็นโหมดไหนนะครับผมขอแนะนําให้เลือกเป็นโหมด iPhone นะครับเพราะว่าเราเขียนบน iPhone นะหลังจากนั้นก็เลือกโอเคนะครับคราวนี้นะครับให้เรามาเปลี่ยนไซส์นะครับทางด้านฝานะครับนะครับตรงนี้นะครับเป็น resolution สลับกันนะครับเพื่อที่จะให้ได้แนวนอนก็เป็น9 9 6 0นะครับสลับกับ6 4 0นะครับ6 4 0นะฮะอ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ขนาดหน้าจอในแนวนอนนะครับเมื่อได้ในแนวนอนเสร็จนะครับคราวนี้นะครับเราจะเขียนโปรแกรมนะครับง่ายๆนะครับ hello world นะครับอ่าบนอ่าสวัสดี iOS นะครับบน action script นะครับโดยการนะครับไปที่มุมล่างทางด้านฝานะครับคลิกที่ new layer นะครับหลังจากนั้นให้เปลี่ยน layer 2เป็น action นะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คลิกขวานะฮะก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะให้เราเลือกที่ action นะครับนะฮะเมื่อเลือกก็จะพบกับหน้าต่างแบบนี้นะครับซึ่งเป็นหน้าต่างโค้ด IDE นะครับคราวนี้นะครับคราวนี้ผมก็จะใช้คำสั่งในการแสดงผลนะครับคำสั่งในการแสดงผลของอา a c t i o n script นะครับคำว่า trade นะครับนะฮะคำว่า trade นะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับตรงนี้ให้ใส่เครื่องหมายคำพูดนะครับหนู2อันนะฮะ
หลังจากนั้นก็พิมพ์คำว่าสวัสดี iOS นะครับนะฮะ <coughs> หลังจากนั้นก็พิมพ์ semicolon นะครับอ่านะครับคราวนี้เราก็มาดูกันนะครับกด control enter นะฮะโอเคนะฮะก็จะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอนะครับสักอย่างมีแต่สีขาวๆแต่เมื่อเราปิดตอนนี้ไปสังเกตตรงนี้นะครับมุมล่างนะครับก็จะเห็นนะครับอ่าเอาพุทออกมาว่าสวัสดี iOS แล้วนะครับอ่าโอเคนะฮะคราวนี้เราก็มาทำให้มันอ่าแสดงผลบนหน้าจอกันนะครับอ่าโดยาการเลือกนะครับเครื่องมือนี้นะครับเครื่องมือเทคนะฮะตัวนี้นะครับเลือกมานะฮะหลังจากนั้นเลือกเป็นคลาสสิกเทคนะครับเทคเลือกเป็นอินพุตเทคก็แล้วกันนะฮะ,ะ,ะหลังจากนั้นเราก็เอามาวาดนะฮะอ๋อโอเคนะครับผมขอโทษทีหนึ่งนะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นอ่าดินามิกดีกว่านะฮะหลังจากนั้นก็กลับมาที่สเตจนะครับมาวาดพื้นที่ว่างไว้แบบนี้นะฮะเป็นพื้นที่ว่างเฉยๆนะฮะนะฮะเป็นสีแบบนี้นะครับคราวนี้นะฮะเราก็ตั้งชื่อให้มันนะครับสังเกตตรงนี้นะครับจะเป็น instant name นะครับว่างๆตั้งชื่อว่า,า show นะครับ show show under score หนึ่งนะครับอโอเคนะฮะเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนกับเป็นการอ้างนะฮะตอนนี้นะครับการอ้างว่าวัตถุนี้นะครับชื่อว่าโชหนึ่งนะครับวัตถุชิ้นนี้นะฮะชื่อโชหนึ่งโชหนึ่งนะครับโชอันเดอร์สกอร์หนึ่งคราวนี้ให้เราคลิกขวานะครับที่เลเยอร์แอคชั่นนะครับหลังจากนั้นให้คลิกขวาเลือกที่แอคชั่นนะครับก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ออกมาสวัสดี iOS เหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราก็ลบคำสั่งเทรดออกไปนะฮะเทรดออกไปเลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็พิมพ์นะครับตัวแปรนะครับโชว์นะครับโชว์อันเดอร์สกอร์หนึ่งนะครับเมื่อกี้นะครับ .tx ทีนะครับดอทดอทเทคนะฮะไม่ใช่ดอททีเอ็กีนะครับดอทเทคนะครับโทษทีนะฮะคราวนี้นะครับก็ใส่วงเล็บนะครับวงเล็บว่าอ่าฟันหนูนะครับแบบนี้ฟันหนูนะครับหมายถึงกรอบที่เราต้องการบอกให้โปรแกรมรู้ว่าในนี้เป็นข้อฟาร์มที่จะแสดงนะครับสวัสดีนะครับ iOS นะฮะนะฮะจากนั้นอย่าลืมนะครับทุกครั้งบิดแท็กด้วยเซมิโคลอนนะครับก็คือเครื่องหมายนี้นะฮะหลังจากนั้นเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าโปรแกรมนะครับจะแสดงผลหรือเปล่านะครับกด Ctrl Enter นะฮะนะครับก็แสดงผลออกมาว่าสวัสดี iOS นะครับคราวนี้เรา,าทำการเลือกฟอนต์นะครับเลือกฟอนต์นะฮะ
โดยการคลิกที่สีฟ้าฟ้านะครับในเลเยอร์ของแอคชั่นนะฮะตัวนี้นะครับที่ผมสร้างไว้นะฮะ,ะเดี๋ยวโทษทีครับสร้างไว้นะฮะโอเคนะฮะให้คัดมานะครับมาไว้ในเลเยอร์หนึ่งนะครับคัดจากเลเยอร์แอคชั่นนะครับตัวนี้นะครับนะครับคัดมาหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนฟอนต์ได้เลยนะครับจากตรงนี้นะฮะผมจะเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์ภาษาไทยนะครับเป็นเป็นเกาหลีเกาหลีหน่อยนะะนะครับฟอนต์นี้ก็แล้วกันนะกด Ctrl Enter ใหม่นะฮะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับสวยสวยสวัสดี iOS ครับการเขียนโปรแกรมนะครับเบื้องต้นนะครับบน iOS นะฮะนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่าโอเคนะฮะอ่าก็เป็นพอเป็นตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นเรื่องอ่าการเซฟนะครับการเซฟโปรเจกต์นะครับจะเซฟยังไงนะฮะให้เราคลิกขวานะครับเซฟแอดนะฮะหรือคลิกขวาเซฟนะครับเลือกที่อยู่นะครับที่เซฟนะครับแล้วให้เราตั้ง new folder เป็น folder project นะครับ project ของเรานะครับผมจะตั้งชื่อว่า my underscore pro ก็แล้วกันนะฮะสั้นๆน,นะฮะสั้นๆแบบนี้นะฮะนะฮะ my pro นะครับคลิกเข้าไปนะครับก่อนที่จะเซฟนะครับเลือกนะฮะก่อนที่จะเซฟเซฟไฟล์เนมนะครับตั้งชื่อไฟล์นะฮะตั้งชื่อว่าโจเทคนะครับจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับตรงนี้หลังจากนั้นก็กดเซฟนะครับพอกดเซฟไปนะครับคราวนี้นะฮะกดเซฟไปปุ๊บนะครับให้เราย่อนะครับหน้าต่างแล้วมาดูที่เดสก์ท็อปนะฮะนะครับผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเมื่อกี้นะครับก็จะมีไฟล์นะครับอ่าหนึ่งไฟล์นะครับได้มานะครับอ่าเป็นโชว์เทคนะครับแต่เมื่อเรากลับไปนะครับแล้วในโปรแกรมนะครับแล้วกด Ctrl Enter ใหม่นะฮะอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อรันโปรแกรมนะครับสวัสดี iOS นะครับตอนนี้นะครับด้านนอกนะครับอ่าเราย่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านนอกนะครับไฟล์ที่ถูกสร้างมาใหม่นะครับก็จะเป็นอ่า SWF นะครับแล้วก็เป็น XML นะครับก็จะเป็น3ไฟล์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาการสร้าเวลาเราสร้างนะฮะเวลาเราสร้างโปรเจกต์นะครับเราสมควรที่จะสร้างเป็นโฟลเดอร์นะครับไม่ว่ามีอะไรนะครับก็ใส่ไว้ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ทั้งหมดนะครับนะฮะโอเคครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันในวิดีโอตัวต่อไปก็แล้วกันดีกว่านะฮะนะครับผมก็ขอจบการสอนไว้แค่นี้ครับ